à tout le monde. Salut. Comment vous allez aujourd'hui oui, Salut aujourd'hui. On vlog beaucoup en ce moment. Euh, on vlog presque tous les jours. Ouais, bah tous les jours depuis trois jours. Tous les jours depuis trois jours. Ouais. Vous vous rendez compte Donc on a fait beaucoup de routes là. On est parti à 7h ce matin. Il est bientôt 10h et euh, j'ai rendez-vous chez la coiffeuse pour changer de tête. Et ouais. Je suis trop contente. Donc c'est toujours ma coiffeuse. Anaïs Bourrelli à Marseille, je vous mettrai son Instagram si vous voulez dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, je change de tête, euh, genre euh, à fond. <rire> Donc, euh, ouais, aujourd'hui, je remets des extensions, je suis trop contente. Tanguy, t'es content Super content Moi, je suis trop... Ouais, parce que Tanguy, en fait, il va manger avec ses potes, du coup, là, à midi. C'est ça. Et euh, faut tailler à des quatre. Moi j'en profite à chaque fois que je vais par ici, je fais ce que j'ai à faire par ici. Donc je vois mes anciens collègues de boulot, je vais les chercher au boulot, après je les ramène. <rire> bah t'as le temps Bah oui, du coup, ouais, j'ai le temps, parce que là t'as pour la journée du coup. Ah eh oui, là j'en ai de 10h à peut-être 18-19h. Mmh. La dernière fois 19h je crois. Et c'est ça. On avait fini. Mmh. La fois d'avant quand on les a mis les extensions. Oui, 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 non, la fois d'avant, c'est juste les enlever, ça allait plus vite. Euh non, pas trop. 10h, 18h. Ouais, quand même. <rire> C'est presque aussi long en fait de les enlever que de les mettre. Donc euh, parce que c'est pareil en fait on les enlève, euh, elle me les enlève une par une et délicatement quoi. Elle y va pas comme, comme un bourrin donc c'est ça qui fait que ça conserve le cheveu donc c'est long. Je suis trop contente. Moi franchement ça me manquait trop euh, les cheveux longs. J'aime je... bien hein, cette, cette coupe, cette couleur et tout mais je préfère les cheveux longs avec beaucoup de volume et tout. Ouais, bah, tant mieux parce que là on est là on va pas faire demi tour. Hein. Ah oui non là c'est sûr. c'est prévu. Hein. On va mettre des donc euh, on est un peu fatigué parce qu'on est levé depuis super longtemps Mais euh, écoutez euh, Je vais vous montrer ça en direct, j'ai le trépied derrière Je me suis pris une banane Une barre euh, protéinée Enfin, Je me suis pris euh, mon repas, on s'est arrêté à la boulangerie Pour, euh, pour m'acheter mon repas Et je prends toujours des trucs euh, bah, pour m'occuper quoi. J'arrive pas à le sortir euh, Qu'est-ce que c'est J'ai pris mon chargeur aussi parce que sinon euh... Et je me suis pris ce livre Pour euh, plancher dessus un petit peu là. J'aurai du temps aujourd'hui toute la journée Donc voilà, let's go I am walking on the light And it feels right It feels so right We just made it through the night I'm alive I feel so alive Hope you will stay by my side And we'll make it alright We'll be ready to fight All it takes is one bite of love One bite of love Won't you give me some time I'll stay with you all the time I know you know you're my love Hope you know you're the air I breathe All it takes is one bite Chers amis, chers amis. Chers amis, chers amis. Bon, Tanguy, lui, il a pas vlogué, il a fait sa journée avec ses pets tranquilles. Oh bah ouais. <rire> je suis allé euh... faire un peu des cours, je suis allé à des Oui, t'as acheté un tapis acheté pour un faire un du tapis. sport. On le montrera si Je suis allé au restaurant. Ouais. Et, et je suis rentré du restaurant. Et t'es venu me chercher. Moi, je suis allé chercher des. Oui. Et donc, j'ai des tout nouveaux cheveux. Je suis trop contente, franchement, je n'ai jamais été déçue. Oula. Je ne vois plus rien, je me coupe les cheveux dans le son la tranche. J'ai jamais été déçue avec Anaïs, elle me fait toujours des trucs mais de malade. On n'a plus de batterie, on va changer la batterie. Ouais. Euh, je suis hyper contente, vraiment je suis, je suis trop heureuse. Je vous en reparlerai un petit peu plus demain, j'essaierai de répondre un peu à vos questions et tout parce qu'on a, on a lancé, vous savez, avec la fonction de questions-réponses d'Instagram. Euh, comme ça je répondrai un petit peu parce que je reçois beaucoup, beaucoup de questions sur les extensions depuis que je l'ai fait euh, avec Anaïs et je... je, je... Je suis trop contente, vraiment je suis ravie, on dirait que ce sont mes cheveux quoi, il n'y a pas du tout de démarcation entre mes cheveux et les extensions, donc euh, trop contente. Là on est à plein de campagne, je change la batterie et on vous amène avec nous, il est 18h15, on va juste faire un petit tour dans les magasins, bah, en fait il n'y a aucun de ces magasins qu'on a chez nous, donc on va faire un petit tour quand même rapidos vu qu'on passe devant. Euh, juste pour vous dire qu'on est bien rentré à la maison, on est, euh, on est juste euh, mort là. Je vais faire un, une petite infusion, j'ai demandé à Tanguy, on m'a dit tu veux une infusion Je me dis une infusion non vraiment pas. Le mec avait l'air outré. Par contre tu t'es pris quoi sur la route Un McDo Un McDo Tanguy il est en train de manger McDo là, moi je ne succombe pas. J'ai mangé une pizza à midi, c'était euh, 
j'ai pas, pas envie du coup j'ai plus envie de faire autant d'écart qu'avant franchement euh, une fois que vous avez pris une routine sport une, une bonne alimentation et tout que ça rentre vraiment dans votre routine vous avez plus envie et euh, un cheat meal de temps en temps euh, moi je me fais quand même un cheat meal par semaine hein, quitte à ce que j'en fasse dans la journée 2 mais euh, sinon j'exagère plus du coup j'avais pris ça la dernière fois là je vais vous montrer et c'est euh, j'ai commandé des nouvelles lunettes anti lumière bleue vous me direz ce que vous pensez de cette forme là moi je pense que ça va mieux que les autres quand même en fait les autres euh, je les avais reçus je suis désolée pour la bouillure elle fait beaucoup de bruit mais je les avais reçus ça me stresse d'un cycle il y a vraiment très longtemps il y a genre 6 ans c'était un peu genre dans les débuts de ma chaîne et elles sont euh, en fait elles sont trop grosses pour moi donc ça c'est une chose mais elles fonctionnent le truc c'est qu'elles ne me tiennent pas sur le nez alors que celles-ci me tiennent vraiment euh, sur le nez voilà visiblement comme on est entre temps un raccourci ça ne tenait plus donc je vais me faire une petite tisane là je crois qu'il est quand même 22h hein, donc euh, je vais me faire ça ensuite euh, je vais monter sur l'ordinateur travailler un petit peu et, euh, et ensuite je vais aller me coucher je vais prendre il euh, n'y avait pas c'est la tisane traditionnelle relaxation paisible anti stress je vais prendre nuit paisible c'est la première fois que je l'ai goûté celle-ci sans regret du coup ta tisane là T'en veux pas Ok, 90 degrés, je vais me calmer Attention, miaulement viril du doudou. Doudou Doudou, il veut aller dans la véranda. Mais doudou, t'as as eu la véranda toute la journée. Non, c'est mort mon petit doudou. Oh non Il y a trop de mignonnerie en toi. Qu'est-ce que t'as là Bon du coup les amis, euh, je vais attendre que mon sachet de thé infuse un petit peu, je vais monter dans le bureau, travailler, ranger un peu le bazar là et, euh, et je vais aller me coucher et Tanguy aussi, je pense que Tanguy va sombrer un peu dans la télé avant d'aller se coucher et voilà, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu, je vous retrouve demain parce que je pense que ce vlog ne sera clairement pas assez long sinon donc on se retrouve demain pour clôturer... Pour... Pour combiner et clôturer ce vlog. Hola tout le monde Bon, je vous reprends euh, quelques jours plus tard quand même pour euh, clôturer ce vlog puisque je viens de terminer le montage et j'avais envie de répondre un petit peu à vos questions sur les extensions. En plus, le vlog est pas très très long donc euh, je me suis dit qu'on allait euh, discuter un peu ensemble parce que vous avez plein de questions sur les extensions. Mais d'abord, hors sujet, la dernière fois euh, que j'avais fait euh, un vlog comme ça, dans le salon de coiffure d'Anaïs et son équipe vous aviez été nombreuses à me demander quel fer à lisser qui faisait aussi fer à boucler elle avait utilisé pour me coiffer c'est pas ce qu'elle a utilisé là je pense que vous l'avez vu là, elle a utilisé un boucleur mais euh, du coup ouais, je lui ai demandé parce que moi aussi ça m'intéressait je vais me l'acheter c'est la marque Babyliss et c'est la pince à lisser Ellipsis 3000 si jamais je le trouve je vous mettrai euh, dans la barre d'informations ce sont des extensions euh, j'ai tout noté pour dire de bêtises évidemment ce sont des extensions à chaud euh, c'est des extensions avec kératine en fait de la marque socap france et franchement ce que je peux vous dire c'est qu'elles sont de super bonne qualité enfin ça se mélange super bien on, on voit pas de démarcation avec mes cheveux franchement je j'aime trop j'ai jamais eu d'aussi jolies extensions euh, qu'avec anaïs ça c'est clair et euh, pourtant je les ai déjà fait euh, ailleurs il y a quelques années enfin du coup je peux ce qui est bien c'est que je peux comparer j'avais fait exactement le même principe des extensions à chaud à la kératine et vous avez été nombreuses à me demander combien de temps ça dure c'est entre 3 et 6 mois en fait ça dépend euh, de plein de choses notamment de la façon dont vous les entretenez évidemment euh, j'ose espérer que vous les entretenez un maximum lorsque que vous posez des extensions comme ça et euh, ouais ça dépend de ça, ça dépend de la repousse de vos cheveux, ça dépend de vous enfin si jamais vous avez envie de les enlever et du coup combien ça coûte alors avec, euh, donc tout ça c'est bien sûr euh, dans le salon de coiffure d'Anaïs hein, c'est pas euh, une référence pour toutes les extensions il y a plein de formes d'extensions, de prix etc différents, là c'est 4 euros la mèche, coupe et coiffure euh, comprise et l'entretien tous les mois puisqu'il faut les démêler euh, il faut les démêler quand même euh, tous les mois moi personnellement je l'avais fait ici toute seule mais je préfère quand même le faire euh, avec Anaïs parce que Anaïs elle y va beaucoup plus délicatement que moi elle m'arrache pas les cheveux moi j'avais tiré un peu trop fort donc euh, je vous invite vivement euh, voilà, à aller chez Anaïs tous les mois euh, c'est compris en plus donc euh, pourquoi s'en priver et par contre la dépose elle est pas inclue alors j'ai reçu beaucoup euh, de questions par rapport au prix là 4 euros la mèche franchement c'est pas cher sincèrement je dis pas que ça n'a pas un coût euh, lorsque vous avez euh, une centaine de mèches sur la tête mais moi quand je l'ai fait il y a quelques années dans un salon de coiffure euh, basique en fait, une chaîne, là Anaïs c'est un salon de coiffure euh, privé euh, j'avais payé 7 euros la mèche donc autant dire que là 
c'est quand même beaucoup beaucoup moins cher on est presque à la moitié du prix donc euh, donc voilà et on m'a beaucoup demandé combien de combien moi j'avais de mèches sur la tête alors c'est entre à peu près 100 et 190 mèches moi je suis au max j'ai 190 mèches parce que j'ai les cheveux très épais euh, et que j'aime euh, les crinières euh, de Lyon <rire> en gros c'est ça ça dépend de vous si jamais vous avez les cheveux très fins vous aurez jamais 190 mèches donc euh, ça ça dépend de vous je vous invite à, à contacter Anaïs euh, et, et voilà pour, pour savoir euh, par rapport à vous votre nature de cheveux ce que vous voulez aussi et euh, voilà et est-ce qu'on peut tout faire sur les extensions est-ce qu'on peut les démêler correctement Est-ce qu'on peut faire ses racines euh, Oui, vous pouvez les démêler totalement normalement. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas insister sur la racine forcément là où il y a le point de kératine. Mais euh, moi d'ailleurs, j'ai une brosse à vous recommander. J'ai trouvé une brosse euh, que je trouve parfaitement adaptée avec les extensions. Et, euh, et c'est une brosse, une marque que j'adorais déjà de base. Je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et du coup, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut les boucler, est-ce qu'on peut les lisser, est-ce qu'on peut faire ses racines, est-ce que voilà, oui, on peut tout faire avec les extensions. Euh, c'est des cheveux naturels évidemment, donc euh, voilà. Et est-ce que c'est pas euh, gênant Alors moi, la première fois que je l'avais refait, ça m'avait un peu dérangé les trois premières nuits parce que bah, quand vous posez votre tête, c'est euh, vous sentez un peu les points de kératine et après ça se ça se détend entre guillemets, enfin je sais pas, ça y a une petite repousse en fait. Et euh, je chantais plus euh, au bout de trois jours, vous les sentez au début, après pareil vous les sentez plus parce que vous vous habituez, c'est comme quand on vous fait un truc, euh, quand le dentiste vous fait un truc dans la bouche, au début ça vous gêne, en fait vous vous habituez hyper vite. Et par contre là de l'avoir refait, ça m'a juste un peu dérangé la première nuit. Je pense que du coup maintenant je suis habituée, donc euh, voilà je fais plus trop attention. Mais ouais, juste la première nuit. Et est-ce qu'on peut avoir différentes nuances Est-ce qu'on peut bien choisir la couleur Alors oui, là vous le voyez, euh, j'ai du tout la même chose que la dernière fois et pourtant ça se fond hyper bien comme la dernière fois là j'ai deux nuances de cheveux euh, deux nuances d'extension différentes euh, mélangées à la couleur qu'on a faite donc euh, une, une couleur de cheveux une couleur d'extension qui est adaptée complètement à ce que j'ai là et après on a rajouté quelques petites mèches plus claires parce que moi j'aime bien quand c'est nuancé et, euh, et je trouve que c'est toujours plus joli j'avais envie d'avoir quelques mèches quand même plus claires pour éclaircir pour éclairer un peu tout ça et la dernière fois j'avais trois nuances j'avais ouais trois couleurs différentes donc euh, on, on nuance euh, un max euh, comme on le souhaite en fait et est-ce que ça abîme les cheveux euh, alors moi les extensions ils m'ont pas abîmé les cheveux alors bien sûr si vous le faites à l'année ça va vous abîmer les cheveux c'est obligé tout ce qu'on fait à outrance c'est pas bon je pense qu'on le sait maintenant mais euh, par contre moi j'ai quand même abîmé mes cheveux la dernière fois que je l'ai fait c'est pour ça que là je, le, je fais pas ça comme ça parce qu'en fait je me l'ai bouclé tout les jours, quand vous faites le boucleur ou le lisseur tous les jours, vous bousillez vos cheveux donc moi je les ai abîmés en faisant ça euh, là du coup ce que je fais c'est que je les boucle à peu près deux fois par semaine, donc quand même cinq fois moins dans la semaine que ce que je faisais la première fois que je les ai posés donc euh, voilà en gros, j'espère euh, que cette vidéo vous a plu. J'ai encore plein plein de questions là. On avait fait un, un sondage avec Anaïs et j'ai un tas de questions. Donc euh, je pense que si jamais... Euh, je, en fait, je peux les sélectionner et en reparler sur Instagram. Mais globalement, voilà, je voulais vous redonner vraiment les informations importantes et les questions les plus posées, c'est-à-dire le prix, euh, ce qu'on peut faire, euh, est-ce que ça abîme les cheveux et tout. C'était vraiment les questions les plus posées. Donc euh, c'est un peu la base dont je vous ai reparlé là. Si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je vais vous poster un concours de ouf sur Instagram euh, en fait Anaïs elle vous a préparé un lot de malades, je vous invite à aller voir sur Instagram vous avez tout dedans, euh, tout ce qu'il vous faut pour avoir une crinière de rêve et aussi euh, même un auto bronzant, enfin voilà je vous invite à aller voir sur Instagram, ça sera mis en même temps que ce vlog ou alors peut-être une demi-heure après euh, c'est dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse j'espère que ce vlog vous a plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao